এই ভিডিওতে আমরা MOC 3021 অপটোকপ্লার সম্বন্ধে জানব এবং এই অপটোকপ্লার ব্যবহার করে দুটো সার্কিটের অপারেশন সম্বন্ধে জানব এখন আমরা অপটোকপ্লার MOC 3021 এর ডেসক্রিপশন সম্বন্ধে জানব MOC 3021 একটি নন জিরো ক্রসিং 6 পিন অপটোকপ্লার যার ইনপুটে একটি গ্যালিয়াম আর্সেনাইড ইনফ্রারেড ইমিটিং ডায়োড আছে এবং আউটপুটে একটি লাইট অ্যাক্টিভেটেড বাইলেটারাল সুইচ আছে যাকে ট্রায়াক বলা হয় এখানে আমরা MOC 3021 অপটোকপ্লারের পিন কনফিগারেশন সম্বন্ধে আমরা জানতে পারবো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই অপটোকপ্লারটি একটি 6 পিনের আইসি এবং এর ইনপুটে একটি ইনফ্রারেড ইমিটিং ডায়োড আছে এবং আউটপুটে একটি লাইট অ্যাক্টিভেটেড ট্রায়াক আছে এবং এর এক নম্বর পিন হচ্ছে অ্যানোড দুই নম্বর পিন হচ্ছে ক্যাথোড তিন নম্বর পিন হচ্ছে নো কানেকশান চার নম্বর পিন হচ্ছে প্রথম মেইন টার্মিনাল পাঁচ নম্বর পিন হচ্ছে নো কানেকশান এবং ছয় নম্বর পিন হচ্ছে দ্বিতীয় মেইন টার্মিনাল এখানে আমরা MOC 3021 অপটোকপ্লারের বিভিন্ন ফিচার সম্বন্ধে জানব সেগুলো হলো আইসোলেশন ভোল্টেজ বিটুইন ইনপুট অ্যান্ড আউটপুট VISO হচ্ছে পাঁচ হাজার ভি আর এম এস সিক্স পিন ডিআইপি ফটোকপ্লার ট্রায়াক ড্রাইভার আউটপুট ফোর ওয়াট কারেন্ট সিক্সটি মিলি অ্যাম্পিয়ার অফ স্টেট আউটপুট টার্মিনাল ভোল্টেজ ফোর হান্ড্রেড ভোল্ট ফোর ওয়াট ভোল্টেজ ওয়ান পয়েন্ট টু ভোল্ট পাওয়ার ডিসিপেশন তিনশো তিরিশ মিলি ওয়াট ম্যাক্সিমাম কন্টিনিউস আউটপুট কারেন্ট হান্ড্রেড মিলি অ্যাম্পিয়ার অপারেটিং টেম্পারেচার রেঞ্জ ফ্রম মাইনাস ফর্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস টু হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস এখানে আমরা MOC 3021 অপটোকপ্টারের বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন সম্বন্ধে জানব সেগুলো হল ইন্ডাস্ট্রিয়াল কন্ট্রোলস সলেনয়েড অথবা ভ্যালভ কন্ট্রোলস ট্রাফিক লাইটস স্ট্যাটিক এসি পাওয়ার সুইচ ভেন্ডিং মেশিনস ইনক্যান্ডিসেন ল্যাম্প ডিমার্স সল স্টেট রিলে মোটর কন্ট্রোল এবং ল্যাম্প বেলার্স এখানে আমরা MOC 3021 অপটোকপ্টার বেস সার্কিটের অপারেশন সম্বন্ধে আমরা জানব এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই অপটোকপ্টারের যে ইনফ্রারেড এমিটিং ডায়োড সেটি যে অ্যানোড অর্থাৎ এক নম্বর পিন সেটি ওয়ান কের মাধ্যমে ফাইভ ভোল্টের সাথে কানেকশন করা আছে এবং এই যে ক্যাথোর অর্থাৎ দুই নম্বর পিন সেটি গ্রাউন্ডের সাথে কানেকশন করা আছে এবং তিন নম্বর পিনে কোনো কানেকশান নেই এবং এই যে চার নম্বর পিন অর্থাৎ প্রথম যে মেইন টার্মিনাল সেটি আবার বিটি ওয়ান থ্রি সিক্স যে ট্রায়াক আছে সেটি গেইটের সাথে কানেকশান করা আছে এবং পাঁচ নম্বর পিনে কোনো কানেকশান নেই এবং ছয় নম্বর পিন হচ্ছে যে অপর যে মেইন টার্মিনাল সেটি আবার পাঁচশো সাইট অমসের মাধ্যমে মে যে বিটি ওয়ান থ্রি সিক্স যে ট্রায়াকের সেটি মেইন টার্মিনাল টু এর সাথে কানেকশান করা আছে এবং এই প্রান্তটি আবার লোডের সাথে কানেকশন করা আছে এবং এখানে আবার একটি ওয়ান কে এবং পয়েন্ট ওয়ান মাইক্রোফাইয়ারের মাধ্যমে একটি স্নাবার সাইকেলের সাথেও কানেকশন করা আছে এবং লোড আবার টু টোয়েন্টি ভোল্টের সাথে কানেকশন করা আছে এবং যখনই আমরা ফাই ইনপুটে আমরা ফাইভ ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করব তখন ইনফ্রারেড এমিটিং ডায়োডের যে লাইট এসে যখনই এই ট্রাইকের উপর পড়বে তখন এই ট্রাইকটি অন হয়ে যাবে ট্রাইকটি অন হলে তখন বিটি ওয়ান থ্রি সিক্স ট্রাইকটি অন হয়ে যাবে অন হয়ে গেলে তখন আমরা লোডের অ্যাক্রসে আমরা তখন এই টু টোয়েন্টি ভোল্টেজ পাবো এবং যখন আমরা ইনপুটে ফাইভ ভোল্টেজ অফ করে দেবো তখন এই ট্রাইকটি আবার অফ হয়ে যাবে অফ হয়ে গেলে বিটি ওয়ান থ্রি সিক্স যে ট্রাইক সেটিও অফ হয়ে যাবে সেটি অফ হয়ে গেলে তখন লোডের অ্যাক্রসে আমরা আর কোনো ভোল্টেজ পাবো না এইখানে এই যে স্নাবার যে সার্কিটটি দেওয়া হয়েছে সেটি লোডকে যে হাই ভোল্টেজ থেকে রক্ষা করে এখানে আমরা এমওসি থ্রি জিরো টু ওয়ান অপ্টোকাপ্টার বেস স্পিড ওয়ার্ম সার্কিটের অপারেশন সম্বন্ধে জানবো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই সার্কিটের দুটো অংশ আছে একটি হচ্ছে শর্ট টু ওয়েব জেনারেশন সেকশন এবং অপরটি হচ্ছে পি ডব্লিউ এম কন্ট্রোল সেকশন এখন আমরা শর্ট টু ওয়েব জেনারেশন সেকশন সম্বন্ধে আমরা জানব এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই সেকশানে একটি স্টেপ ডাউন ট্রান্সফার্মার যার রেটিং হচ্ছে নয় শূন্য নয় বল ছয়শো মিলি এম্পে সেটি দিয়ে একটি ব্রিজ রেকটিফায়ার তৈরি করা হয়েছে এবং এই ব্রিজ রেকটিফায়ার আউটপুট একটি কম্পারেটারের ইনভার্টিং ইনপুট অর্থাৎ দুই নম্বর পিনে অ্যাপ্লাই করা হয়েছে এবং এই কম্পারেটারের যে নন ইনভার্টিং ইনপুট অর্থাৎ তিন নম্বর পিন সেটি এক প্রান্ত ওয়ান কের মাধ্যমে বারো বোল্টের সাথে কানেকশন করা আছে এবং অপর প্রান্ত ডায়োডের মাধ্যমে গ্রাউন্ডের সাথে কানেকশন করা আছে এবং এখানে এই ডায়োডের মাধ্যমে এখানে পয়েন্ট সেভেন ভোল্টেজ একটি রেফারেন্স ভোল্টেজ তৈরি করা হয়েছে এবং এই কম্পারেটার আউটপুট অর্থাৎ এক নম্বর পিন ওয়ান কের মাধ্যমে বিসি ফাইভ ফোর সেভেন ট্রানজিস্টারের বেসের সাথে কানেকশন করা আছে এবং এই বিসি ফাইভ ফোর সেভেন ট্রানজিস্টার যে ইমিটার সেটি গ্রাউন্ডের সাথে কানেকশন করা আছে এবং এই ট্রানজিস্টার যে কালেক্টার সেটি টেন কের মাধ্যমে বারো ভোল্টের সাথে কানেকশন করা আছে এবং এই বিসি ফাইভ সেভেন ট্রানজিস্টার কালেক্টার সাথে একটি টু পয়েন্ট টু মাইক্রোফাইভ ফিফটি ভোল্ট যে ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটি কানেকশন করা আছে এব
দ্বিতীয় কম্পোনেন্ট হচ্ছে নন ইনভার্টিং এবং অর্থাৎ পাঁচ নম্বর বিনের সাথে কানেকশন করা আছে এবং এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই ব্রিজ রেক্টোয়ার আউটপুট ভোল্টেজ যখন এই নন ইনভার্টিং ইনপুট হচ্ছে কম হবে তখন এই কম্পোনেন্টের আউটপুট হাই হবে এবং এই ব্রিজ রেক্টিফায়ারের যখন আউটপুট এই নন ইনভার্ট ইনপুট হচ্ছে বেশি হবে তখন আউটপুট তখন কম্পোনেন্টের আউটপুট তখন লো হয়ে যাবে এবং এই যখন এই আউটপুট যখন হাই হবে তখন ট্রানজিস্টারটি অন হবে ট্রানজিস্টার অন হলে এই ক্যাপাসিটি তখন এই ট্রানজিস্টারের মাধ্যমে ডিসচার্জ করবে এবং যখন অফ হবে তখন এই টেনকের মাধ্যমে সে এই চার্জ হবে এবং এই চার্জ এবং ডিসচার্জের মাধ্যমে এখানে একটি শর্ট উথ ওয়েভ এখানে তৈরি হবে এই ক্যারেক্টারে এবং আমরা এখন আমরা পি ডি এম কন্ট্রোল সেকশন সম্বন্ধে আমরা এখন আমরা জানবো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা আগেই বলেছি যে এই কম্পিউটারের নন ইনভার্টিং ইনপুটে একটি শর্ট উথ ওয়েভ এখানে অ্যাপ্লাইড হচ্ছে এবং এর যে ইনভার্টিং ইনপুট অর্থাৎ ছয় নম্বর পিন সেইটি একটি টেন কে যে ভ্যালিউ রেজিস্টারের মাধ্যমে এর এক প্রান্ত ওয়ান কের মাধ্যমে বারো বলসের কানেকশন করা আছে এবং অপর প্রান্ত গ্রাউন্ডের সাথে কানেকশন করা আছে এবং এই কম্পিউটারের যে আউটপুট হচ্ছে সাত নম্বর পিন সেটি ওয়ান কের মাধ্যমে আরেকটি বিসি ফাইভ পয়েন্ট সেভেনের বেসের সাথে কানেকশন করা এবং এই দ্বিতীয় যে বিসি ফাইভ পয়েন্ট সেটির ইমিটার আবার গ্রাউন্ডের সাথে কানেকশন করা এবং এর যে কারেক্টার একটি ওয়ান কের মাধ্যমে এই এমওসি থ্রি জিরো টু ওয়ানের যে অপটো করে সেটি যে ইনফারের ইমিটিং ডায়োড সেটি ক্যাথোলের সাথে কানেকশন করা আছে এবং এর ডায়োড অর্থাৎ এক নম্বর পিন অ্যানোড সেটি বারো ভোল্টের সাথে কানেকশন করা আছে এবং এই এবং এমও সি থ্রি জিরো টু ওয়ান যে আউটপুট যে ট্রায়াক সেটি আবার বিটি ওয়ান থ্রি সিক্স যে ট্রায়াক সেটির মাধ্যমে লোড এবং টু টোয়েন্টি ভোল্টের সাথে কানেকশন করা আছে এবং আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এই পিডাব্লিউএম কন্ট্রোল সেকশানে এই ছয় নম্বর পিন অর্থাৎ ইনভার্টিং ইনপুটের যে যে ভ্যারিয়েবল যে রেজিস্টার সেটিকে আমরা ভ্যারি করে আউটপুটে যে আমরা পালস হই সেটিকে আমরা কম বেশি করতে পারবো এই আউটপুটে যে পালস হই কম বেশি করার কারণে আমরা এই ট্রায়াককে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল ফায়ারিং অ্যাঙ্গেলে আমরা ফায়ার করে আউটপুটে যে লোডের অ্যাক্রোসে যে টোটাল পাওয়ার সেটিকে আমরা কন্ট্রোল করতে পারবো আমার এই ভিডিও থেকে আপনারা কোনো ভ্যালু পেলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব এবং বেল আইকনে ক্লিক করবেন এবং অবশ্যই কমেন্ট করবেন ধন্যবাদ